Quelles sont les dernières évolutions concernant les, les débats de la communauté scientifique, concernant les médicaments Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste une question de temps, si vous voulez. Les, les Chinois ont beaucoup communiqué sur ce problème-là parce qu'ils étaient très en avance et ils finissent par sortir petit à petit toutes leurs études. Toutes leurs études montrent que, un, le médicament de Gilead, sur lequel la France a beaucoup misé, qui est le Redemsivir, ça ne marche pas. Donc il y a vraiment une énorme étude multicentrique qui a été faite euh, contre placebo, qui montre que ça ne marche pas. Euh, immédiatement, celui qui est le leader de ce, de ce test euh, aux États-Unis, enfin aussi, sans le moins de publication, a dit « si, si, ça, ça marche », mais ça ne permet pas de sauver de vie. Donc on sait maintenant, aussi bien sur l'étude des États-Unis que sur l'étude chinoise, que le rédème civil ne permet pas de sauver les gens. Il n'y a pas de différence dans la mortalité. Ce n'est pas un médicament qui sauve les gens. Donc c'est une chose. C'était déjà vrai sur l'opinavir, qui était la deuxième branche euh, qui avait été testée ici. Ça ne sauve pas les gens. Donc c'est deux médicaments qui ne sauvent pas les gens. Le troisième point qui se passe, c'est alors et les autres à base de chloroquine pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une, une, un gros travail qui a été fait euh, en Chine, encore une fois, euh, sur plus de 500 personnes chez des malades très, euh, très affectés, avec une mortalité très lourde, et que dans ces conditions, la mortalité était divisée par deux. Donc c'est les seuls, pour l'instant, à avoir des résultats significatifs sur la mortalité. Un énorme travail vient aussi d'être publié qui confirme ce qui avait été euh, dit par le professeur Zhang depuis le, le, Zong depuis le début, c'est que quand on donnait de la chloroquine à 500 mg ou à 1 g par jour, on améliorait de manière significative les signes cliniques et on faisait disparaître le virus beaucoup plus rapidement que quand on ne donnait pas de chloroquine. Donc c'est des études qui sont énormes, basées sur beaucoup de gens, qui montre ce que nous, on savait déjà, qu'on a bien compris, c'est que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont un effet antiviral et un effet, un effet aussi anti-inflammatoire, c'est la raison pour laquelle ils sont utilisés, qui fait que c'est probablement le seul groupe de médicaments qui peut jouer un rôle au début de la maladie et à la fin de la maladie, c'est-à-dire quand il y a des virus et quand il n'y en a plus, il y a une réaction inflammatoire. Et il y a un, un travail qui a été fait, donc je ne sais pas s'il est euh, déjà euh, euh, publié ou pas, qui montre que les... les euh, les pays qui ont utilisé la chloroquine ou l'hydroxychloroquine comme traitement ont eu une, une évolution de la dynamique des morts plus lente que les pays qui n'ont pas voulu l'utiliser. Ce qui explique peut-être pourquoi les pays d'Extrême-Orient de, et les pays du Sud ont eu moins de morts que l'Europe et les États-Unis qui ont un, un nombre de morts qui est extrêmement plus important que les autres pays. Voilà, donc, c'est le point sur les traitements, de manière tout ça se mettra tranquillement en place petit à petit, euh, et on verra bien euh, une fois qu'on aura la synthèse de tout ça, mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le résultat, je n'en ai pas depuis le début. Quelles leçons euh, pouvez-vous tirer avec, les derniers, concernant, avec vos données concernant la, les, la mortalité, la spécificité de la mortalité par coronavirus donc la, la mortalité en fonction de la prise en charge et du nombre de patients que l'on teste euh, dépend beaucoup, elle, elle, elle varie. Euh, chez nous, par exemple, on, on a, euh, chez les gens qui sont traités par euh, hydroxychloroquine et, et euh, azithromycine, on a une mortalité très basse qui est de l'ordre de, de 0,5%, qui est très très basse mais qui est, il y a l'équivalent en Islande où il y a eu une, une prise en charge très très tôt, un test massif de population, et pareil, une, une mortalité qui est de cet ordre-là. Euh, si on regarde dans l'ensemble, nous, chez nous, euh, parmi les, les, tous les patients qui ont été hospitalisés, qu'ils qu soient euh, traités par euh, hydroxychloroquine, azithromycine ou non, certains avaient des contre-indications, etc., eh bien, il y a eu un seul mort de moins de 65 ans. Donc on voit que le, le, le risque dans la population qui n'est pas, qui n'a pas de facteur de risque, que ce soit l'âge avec hypertension, le cancer, euh, de mourir est extrêmement faible. Donc c'est pas une maladie très grave, à part chez les gens qui déjà étaient très euh, touchés par les autres infections virales respiratoires. Donc tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie, 
est aussi une autre forme de, de délire déraisonnable. Ce n'est pas vrai, bien entendu. C'est les gens qui étaient déjà âgés, euh, qui avaient des, des autres pathologies. On sait que beaucoup l'hypertension, le diabète jouent un rôle important. Mais globalement, pas, ça ne présente pas euh, euh, à la fin une surmortalité particulièrement exceptionnelle. Euh, C'est grave chez les sujets qui sont déjà à risque, qu'il fallait... Euh, essayer de détecter le plus tôt possible et traiter le plus tôt possible avant qu'ils aient des insuffisances respiratoires très importantes. Chez les enfants, ici, il y a eu 150, patients, 150 enfants qui ont été hospitalisés. Il y a un, un travail qui vient d'être soumis. Il n'y en a aucun qui a présenté de, 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 de grandes difficultés. Donc, si il existe des formes exceptionnelles de gravité chez l'enfant, c'est bien possible. Enfin, on ne les a pas vus ici. Donc, ce n'est probablement pas extraordinairement commun. Euh, et donc voilà, le, le, la contagiosité de cette maladie ne paraît pas non plus aussi extraordinaire que ce qu'on disait. On peut estimer, probablement sur les données préliminaires que nous avons, ou les données euh, <coughs> préliminaires des pays dans lesquels on a réalisé beaucoup d'évaluations, que peut-être 3% de la population a été touchée. C'est beaucoup moins qu'une grippe, par exemple. Hein. Donc euh, la, 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 la contagiosité n'a probablement pas été extrême. Euh, elle est probablement de plus en plus basse, puisque là on est en fin d'épidémie. La mortalité a été relativement modérée, on verra, on fera le point quand tout sera euh, disponible. Bien entendu, on peut faire tomber la mortalité si on détecte les gens et qu'on les soigne. Si, si on les laisse mourir, il y a plus de chances qu'ils meurent hein, que si on les traite. Voilà, mais donc globalement, euh, c'est ça. Je vous rassure, on n'a eu aucune euh, toxicité avec euh, l'hydroxychloroquine, mais là non plus, on n'attendait pas qu'il y ait une toxicité, c'est un fantasme. Euh, je ne sais pas d'où il est parti, est-ce que c'était juste un fantasme pour promouvoir le rédème civil ou pour ne pas vouloir reconnaître qu'on n'avait pas pris cette option, je n'en sais rien. Ce n'est pas raisonnable. Euh, ce qu'on a redécouvert à cette occasion aussi, c'est l'importance des, des scans, des scanners low dose pour ne pas irradier trop les gens. Il y aura des scanners, il y aura une réflexion certainement du pays à avoir pour avoir un équipement en scanner suffisant. On est un des pays qui a le plus bas niveau d'équipement en scanner. Il faudra bien rattraper ce bas niveau d'équipement. Si on veut passer à une approche moderne qui est de remplacer la radio du thorax banale par de, des scans low dose qui permettent de voir les choses. Et donc euh, la, la, la phase dans laquelle nous on est rentré, en dehors de l'analyse et de la publication de toutes nos données, on a la plus grosse série mondiale hein, de, de patients traités avec euh, le coronavirus. Donc euh, très bien, on va sortir ça. On, notre, notre série déjà, qui est déjà la plus grande, euh, sur 1000 patients, on va être accepté. Hein. Euh, et puis. Euh, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les séquelles. On sait que dans le, le SARS, euh, il y avait jusqu'à 20% de gens qui avaient des insuffisances respiratoires après avoir fait une pyopathie. Nous, on a trouvé avec euh, le scanner que 65% des gens qu'on disait asymptomatiques avaient des lésions au scanner, donc qui n'ont pas été diagnostiqués. Et donc, euh, chez nous, les gens qui ont été euh, diagnostiqués avec un Covid, qui avaient déjà des images au scanner, on veut les revoir pour voir s'il y a une évolution euh, vers une insuffisance respiratoire et euh, vers des images euh, spécifiques qui ont été vues chez les gens qui étaient en réanimation, mais qui sont plausibles aussi chez les gens qui avaient des, des formes qui cliniquement n'étaient pas très parlantes, mais qui avaient des lésions qui étaient visibles sur le plan du scanner. Et ça, c'est notre prochaine étape, c'est d'essayer de faire le point sur la, les séquelles de ça, de, de les détecter, de voir s'il y a des traitements à leur donner, parce que euh, c'est... C'est ça la suite de l'histoire, c'est plus l'épidémie d'infection aiguë, c'est les séquelles des gens qui ont été infectés.